بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم گل غنی افریدی لیکچرر ان بایولوجی لیڈس کالج پشاور آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کیمی آسموٹک ایٹی پی سنتیسس دس ٹاپک از فرام دا بایولوجی آف فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر فور بایو انرجیٹکس واٹ از کیمی آسموٹک ایٹی پی سنتیسس This is the formation of ATPs from ADP plus inorganic phosphate coupled by the joint events of electrochemical gradient and osmosis in mitochondria. This is how you know that in respiratory electron transport chain or in the other reactions of ATP is made. So basically, what is it made? کہ الیکٹرون ایک کیریئر سسٹم سے گزرتے ہیں الیکٹرون ایک کیریئر سسٹم سے گزرتے ہیں اور الیکٹرون کا وہ جو کیریئر سسٹم ہے یا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ ٹرانسپورٹ سسٹم بیسیکلی موجود ہوتا ہے مائٹوکانڈریا کے انر میمبران میں مائٹوکانڈریا کے انر میمبران میں تو اگر آپ مائٹوکانڈریا کو دیکھیں مائٹوکانڈریا کا یہ انر میمبران ہے یہ آؤٹر میمبران ہے اس کو ہم انٹر میمبران سپیس کہتے ہیں اور انر میمبران کے اندر جتنا فلویڈ فیلڈ سپیس ہے اس کو ہم مائٹوکانڈریل میٹرکس کہتے ہیں تو یہ مائٹوکانڈریا کا اوورال انٹرنل سٹرکچر ہے اب اگر مائٹوکانڈریا کے انر میمبران کو اس طرح زوم کر کے ہم دیکھیں تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سل میمبران یا پلاسما میمبران ہوتا ہے اسی طرح سل کے اندر جتنی بھی میمبران موجود ہے ان تمام کا سٹرکچر بالکل پلازما میمبران کی طرح ہے یا سل میمبران کی طرح ہے تو مائٹوکانڈریا کا جو انر میمبران ہے اس کا سٹرکچر بھی کیسے ہوگا بالکل پلازما میمبران کی طرح ہوگا تو یہ دیکھیں مائٹوکانڈریا کا جو انر میمبران ہے اس کو زوم کر کے ہم نے یہاں پر بنایا ہے this is the inner membrane of the mitochondria یہ mitochondria کا inner membrane ہے اس inner membrane میں اگر آپ دیکھیں الیکٹرون ٹرانسپورٹ سسٹم کی جو کیریئر ہے اور انزائم ہے وہ یہاں پر موجود ہوتے ہیں میں نے سمپلی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر ان کو ون ٹو تری اینڈ سو آن اس طرح منشن کیا ہے یہاں تک یہ کیا ہوتے ہیں انر میمبران کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے جب الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں کو انزائم انٹر ہوتا ہے یعنی اندہ فارم آف این ای ڈی ایچ ٹو ہو یا اندہ فارم آف ایف ای ڈی ایچ ٹو ہو یا کوئی بھی کیریئر ہو کوئی بھی کیریئر ہو جس سے الیکٹرون کیا ہو پاس ہو تو وہ جب الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین میں انٹر ہوتا ہے تو الیکٹرون اس سے پاس ہوتے ہیں الیکٹرون جب پاس ہوتے ہیں تو یہ الیکٹرون انرجی ریلیس کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انرجی ریلیس کرتے ہیں اب یہ جو الیکٹرون کیری آن ہوتے وقت انرجی ریلیس کرتے ہیں یہ انرجی اس انر میٹرکس پہ مائٹوکانڈریل میٹرکس پہ موجود جتنا ہارڈروجن آئین ہوتا ہے اس ہارڈروجن آئین کو ہارڈروجن پمپ کے ذریعے ایکٹیولی ٹرانسپورٹ کرتا ہے انٹو دا انٹر میمبران سپیس آف تا مائٹوکانڈریا یعنی یہ جو انر میمبران ہے یہ میٹرکس ہے اس میٹرکس سے باہر انٹر میمبران سپیس میں آ جاتے ہیں تو یہاں سے ہارڈروجن ہارڈروجن پمپ کے ذریعے آ جائے گا انٹو دا انٹر میمبران سپیس اب ہارڈروجن جب اوپر جائیں گے تو جو انرجی الیکٹرون کیریئر سسٹم نے یا ٹرانسپورٹ سسٹم نے ریلیس کی تھی وہ انرجی اس ہارڈروجن کو اوپر لے جانے میں استعمال ہو گئی ہے تو وہ انرجی جب استعمال ہو گئی ہے اوپر لے جانے میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہارڈروجن آئین کی جمع ہونے کی وجہ سے ایک پروٹون گریڈین ڈیولپ ہو گیا ہے یعنی باہر ہارڈروجن آئین کی کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے اور اندر ہارڈروجن آئین کی کنسنٹریشن کم ہو گئی ہے تو اصل میں اسی ایونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ باہر ہارڈروجن آئین کنسنٹریشن بڑھ گئی اندر ہارڈروجن آئین کی کنسنٹریشن کم ہو گئی اسی کو ہم الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ کہتے ہیں اسی کو ہم الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ کہتے ہیں تو لہٰذا الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اکراس دا انر میمبران بیٹوین دا میٹرکس اور دا انٹر میمبران سپیس ان دونوں کے درمیان ایک الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو اب یہ جو گریڈینٹ ڈیولپ ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ اب اکراس دا گریڈینٹ یہ جو ہارڈروجن آئین ہے یہ خود بخود کیا کریں گے انر میمبران کو پاس کر کے اندر آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز ہائیر کنسٹریشن سے لوور کنسٹریشن کی طرف خود بخود آتی ہے بائی دا پروسس آف ڈیفیوشن یا جس کو آپ اس موسیس بھی کہہ سکتے ہیں تو لہٰذا اب یہ جو ہارڈروجن جس پر انرجی یوز ہو کر اس کو پمپ آؤٹ کر دیا گیا ہے انٹو دا انٹر میمبران سپیس یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے واپس آئیں گے انٹو دا مائٹوکانڈریل میٹرکس کیونکہ ان کا کنسٹریشن وہاں پر بڑھ گیا ہے 
اب بات یہ ہے کہ یہ اندر آتے کس طرح ہے جو مائٹوکانڈریا کا انر ممبران ہے بیسیکلی وہ انر ممبران اس ہائیڈروجن کے لیے زیادہ پرمیبل نہیں ہے یعنی اس میں سیلف پرمیبلٹی زیادہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے خود بخود آ سکے تو ان کے لیے اس ممبران کے اندر ترتیب یہ ہے کہ اس ممبران میں یہاں پر جس طرح آپ نے چیپٹر نمبر فسٹ میں بھی پڑھا ہوگا مائٹوکانڈریا کی سٹرکچر میں لکھا ہے کہ مائٹوکانڈریا میں ایلیمنٹری پارٹیکل ہے یا جس کو ہم ایف ون پارٹیکل کہتے ہیں تو مائٹوکانڈریا میں بیسیکلی جو ایلیمنٹری پارٹیکل ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو ہم ایف زیرو پارٹیکل کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم ایف ون پارٹیکل کہتے ہیں ان دونوں کو آپ ایلیمنٹری پارٹیکل کہہ سکتے ہو اور ایلیمنٹری پارٹیکل کے ساتھ ساتھ ایک سمپل نام جس طرح آپ کے بایو انرجیٹکس چیپٹر میں منشن ہوا ہے ان دونوں کو ہم اے ٹی پی سنتیس کمپلیکس بھی کہتے ہیں اے ٹی پی سنتیس کمپلیکس تو یہی دونوں بیسیکلی مل کر اے ٹی پی سنتیس کمپلیکس بناتے ہیں ان میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو ایف زیرو پارٹیکل ہے وہ جو انر ممبران ہے اس کے اندر ایمبیڈڈ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے ایمبیڈڈ ہوتا ہے اور جو ایف ون پارٹیکل ہے وہ ممبران کے اندر والے سائیڈ کی طرف جو مائٹوکانڈریال میٹرکس ہے اس میں موجود ہوتا ہے تو یہ ایف ون پارٹیکل ہے اور وہ ایف زیرو پارٹیکل ہے اب جو ہائیڈروجن آئن اندر آتے ہیں وہ اس ای ڈی پی سنتیس کمپلیکس کے ذریعے اندر آتے ہیں کس طرح آتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے ایک دوسرا ای ڈی پی سنتیس کمپلیکس بنایا ہے اس میں جو ایف زیرو پارٹیکل ہے وہ اس ہائیڈروجن کو اندر آنے کے لئے راستہ پروائیڈ کرتا ہے چینل پروائیڈ کرتا ہے تو اس ہائیڈروجن آئن کین ٹریول اور کم انٹو دا مائٹوکانڈریال میٹرکس فرم دا انٹر میمبران سپیس تو اس کی لئے راستہ پروائیڈ کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن آئن اس ای ڈی پی سنتیس کمپلیکس کے ایف زیرو پارٹیکل کے ذریعے اپنا راستہ چینل کر کے راستہ تے کر کے اندر آتا ہے انٹو دا مائٹوکانڈریال میٹرکس اب دیکھیں ان پر جو فری انرجی استعمال ہو گئی تھی باہر جانے میں اب اندر جو آتے ہیں اسی فری انرجی کو استعمال کر کے اسی فری انرجی کو استعمال کر کے یہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں اس ایف زیرو ایف ون پارٹیکل کو اس ایف ون پارٹیکل کو سٹیمولیٹ کرتے ہیں ایف ون پارٹیکل میں ای ڈی پی کی سنتیسس کیلئے ریاکشن سینٹر ہوتا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاکشن سائٹ ہوتا ہے یا سمپلی کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو سائٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ایکٹیو سائٹ ہوتا ہے جس کے اندر جو ای ڈی پی ہے اور پی ہے یہ دونوں آپس میں مل کر ای ڈی پی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو یہ سائٹ کہاں پر ہوتا ہے یہ سائٹ ایف ون پارٹیکل میں ہوتا ہے تو اب اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ہائیڈروجن پر انرجی صرف ہو گئی اس نے گریڈینٹ ڈیوالپ کر دیا اب گریڈینٹ کی وجہ سے ہائیڈروجن ایف زیرو پارٹیکل کے ذریعے اندر آتا ہے انٹو دا میٹرکس اور آتے وقت اسٹیمولیٹ کرتا ہے کس کو ایف ون پارٹیکل کو ایف ون پارٹیکل میں ان اس ریاکشن کے ہونے کے لئے یہاں پر ریاکشن سائٹ ہے اس ریاکشن سائٹ میں اسی انرجی کو استعمال کر کے ایڈینوسین ڈائی فاسفیٹ کے ساتھ ان آرگینک فاسفیٹ ملا کر اسے ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ بنایا جاتا ہے یہ جو ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ہے آپ کو آلیڈی پتا ہے کہ this is the energy currency of our body جس کو ہم مختلف کاموں میں استعمال کرتے ہیں تو dear students جس طرح آلیڈی آپ نے مختلف سٹپس میں پڑھا ہے جو اکسیڈیٹیو فیز ہے یا کریپ سائیکل ہے یا باقی جتنی بھی ریاکشن ہے صرف الیکٹرون ٹرانسپورٹ چین نہیں اکسیڈیٹیو فاسفور ریلیشن ہے سبسٹریٹ لیول فاسفور ریلیشن ہے کیمی اوسموٹک ایٹی پی سینٹیسز ہے یا جو بھی مائٹوکانڈریا کے اندر ایٹی پی بنتا ہے وہ اسی میکینزم اور اسی سسٹم کے ذریعے بنتا ہے تو لہٰذا this was the overall mechanism of ATP synthesis inside the mitochondria that may be during the electron transport chain or other reaction تو یہ ہم نے آج یہاں پر discuss کر دیا thanks for watching